ഹായ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ ഡേറ്റ വിഷ്വലൈസേഷൻ എന്താ എന്ന് പഠിച്ചിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ആര് യൂസ് ചെയ്ത് ഡേറ്റ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇനിയിപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഐ ബട്ടൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഞങ്ങളുടെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് എല്ലാം കാണുക കാരണം അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഡേറ്റ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഡേറ്റ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയേണ്ട ആവശ്യകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡേറ്റ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഇൻസൈറ്റ് എന്താണെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡേറ്റ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പാറ്റ് അതിലെ പാറ്റേൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കും പിന്നെ ആ ഡേറ്റ യൂസ് ചെയ്ത് പ്രൊഡിക്ഷന് പോസിബിൾ ആക്കുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ ഡേറ്റ നോർമലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇൻസൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രൊഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അക്യൂറേറ്റ് ആവുന്നത് അപ്പൊ ഡേറ്റ ഡിസ്ട്രിബ്യൂ നോർമലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ആ എങ്ങനെയാണ് ഡേറ്റ നോർമലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആണോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോ ദിസ് ഇസ് ഡാൽമി ജോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു റീക്കോഡ് ഗുരു ഈ ഡേറ്റ നോർമലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇമേജ് ചെയ്തുപോലെ ഇരിക്കും ഇതാണ് ഒരു ഈ വാല്യൂസ് ഒന്നും നിങ്ങളിപ്പോൾ നോക്കണ്ട ഈ ഡേറ്റ നോർമലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്തിന് ഇതിൽ എക്സാക്റ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെൻറ്റർ പോയിന്റ് ഇത് മീഡിയൻ വാല്യൂ ആണ് അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിക്കും ഈ സെൻറ്റർ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന റൈറ്റിലേക്കും ലെഫ്റ്റിലേക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൈ രണ്ടും നമ്മൾ ചേർത്ത് പിടിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ രണ്ടും ഒരുപോലെ ആണെന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒന്നൊന്നിന്റെ മിറി ഇമേജ് ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പൊ അതിന് അതുപോലെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വരണം എങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മീഡിയൻ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്കും റൈറ്റിലേക്കും ഒരുപോലെ ഇരിക്കണം അതിനാണ് നമ്മൾ നോർമലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം അത് അത് വേണമെന്ന് പറയുന്നതിനുള്ള കാരണം നമുക്ക് ഔട്ട്ലേസ് എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉള്ള ഡേറ്റയിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സിമിലാരിറ്റി ഇല്ലാത്ത അല്ലെ എന്തെങ്കിലും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഡേറ്റയാണ് നമ്മൾ ഔട്ട്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നോർമലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ഡേറ്റയില് ഔട്ട്ലേസിന്റെ കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നോർമലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ഡേറ്റ ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അതിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യില് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നോക്കാം അപ്പം ഹിസ്റ്റോഗ്രാമില് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയാ വരുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ഐറിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റ സെറ്റിലെ സെപ്പൽ വിട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്ലോട്ട് ഇതാണ് ഇതിനെ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ആ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് ആക്കണേ നോക്കാം അതിന് ഞാൻ ആദ്യം ഇതിലെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു സേവ് ഇമേജ് ആസ് കൊടുത്തു ഞാൻ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ തന്നെ ഇൻഡെക്സ് ഡോട്ട് പി എൻ്റെ പേരിൽ സേവ് ചെയ്യും ഞാൻ ഈ പെയിൻറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തേക്കുന്ന ആ ഇമേജ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെറുതാക്കി അപ്പം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നമ്മളിവിടെ ഒരു ഇമേജ് കണ്ടില്ലായിരുന്നു നോർമലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ഇത് ഈ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന പ്ലോട്ടിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ അത് വരുത്തുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാനിവിടെ നിന്ന് സീറോയിന്ന് ഒരു ഏകദേശം ആ പിക്ചറിനോട് സാമ്യമുള്ളത് എന്ന് വേണേൽ പറയാം ഇവിടെയുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഒറിജിനൽ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന പിക്ചറിൽ സെന്റർ പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയൻ വാല്യൂ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്കും ലെഫ്റ്റിലേക്കും ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അത് എക്സാക്റ്റ് ഫോട്ടോ കോപ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് സെന്റർ ആയിട്ട് വരുന്ന ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വാല്യൂ ഈ വാല്യൂവിന്റെ റൈറ്റിലേക്കും ലെഫ്റ്റിലേക്കും നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും റൈറ്റ് സൈഡിൽ എന്തൊക്കെയോ കുറച്ചും കൂടി റിമൂവ് ആവുമായിരുന്നെ
central tendency അതിനകത്ത് വരുന്ന വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് മീൻ ഉണ്ട് മീഡിയൻ ഉണ്ട് അല്ലെ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മോഡൽ മൂന്ന് വാല്യൂസ് ആണ് മീ മീഡിയൻ മോഡ് ഈ മീൻ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു വേരിയബിളിൽ ഒരു അഞ്ച് വാല്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ആവറേജ് ആണ് മീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നമുക്ക് ആ ഉള്ള വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ ഒരു ഓർഡറിലാക്കും അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ നമ്മൾ ആക്കിയിട്ട് അതിലെ സെൻ്റർ വാല്യൂ സെൻ്റർ വാല്യൂ എത്രയാണോ അതായിരുന്നു നമ്മൾ മീഡിയൻ എന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ചില സമയത്ത് ഇപ്പൊ പത്ത് വാല്യൂ ആണ് പത്ത് വാല്യൂ ഉണ്ട് ഒരു വേരിയബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ സെൻ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റിലേക്കും ഫൈവ് ഫൈവ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സെന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടില്ല അപ്പൊ മിഡിലായിട്ട് വരുന്ന ആ രണ്ട് വാല്യൂസിന്റെ ആവറേജ് എടുക്കും അതിനെ മീഡിയൻ ആയിട്ട് എടുക്കും മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന നമ്പർ എന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഹയസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയും പക്ഷെ മോഡ് നമുക്ക് ആർ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിനകത്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ മാർഗമൊന്നുമില്ല എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ആറിൽ ചെയ്യുമ്പം അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിരുന്ന ക്ലാസ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ വേരിയബിളിന്റെ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസർ തന്നെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തെടുക്കണം നമുക്ക് മീനും മീഡിയയിലും വെച്ച് തന്നെ മുമ്പോട്ട് പോകാം ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം മീനും മീഡിയയിലും എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാനിപ്പോ എക്സിന് ഫൈവ് വാല്യൂസ് എടുക്കുക അപ്പൊ മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആവറേജ് ആണ് ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആ നമ്മുടെ വാല്യൂ എന്താണോ അതിന്റെ സമ്മ എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പം ഇവിടെ വരുമ്പോൾ വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ഡിവൈഡർ ബൈ ഫൈവ് ഇപ്പൊ എത്രയായിരിക്കും വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പതിനഞ്ച് ബൈ അഞ്ച് വരും അപ്പൊ മൂന്ന് സോ നമ്മുടെ മീൻ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് ഇനി മീഡിയം നോക്കുന്ന സമയത്തോ മീഡിയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം ആദ്യം ഒരു ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ വൺ ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന അറേഞ്ചഡ് ആണ് അപ്പൊ അതിലെ സെൻട്രൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് ഓൾറെഡി കിട്ടി അപ്പൊ ത്രീ എന്ന് വന്നു അപ്പൊ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സിന്റെ വാല്യൂസ് വെച്ച് ഞാൻ മീനിന്റെ മീഡിയന്റെ വാല്യൂ ചെക്ക് ചെയ്തു അപ്പൊ രണ്ടും ഈക്വൽ എന്ന് വന്നു അപ്പൊ നം ആ ഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ആ എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോർമലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും കാരണം അതിലുള്ള ഒരു ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ആണ് മീൻ്റെയും മീഡിയന്റെയും വാല്യൂ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഡേറ്റ നോർമലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് അതിന് ചെക്ക് ചെയ്യാം നമ്മളെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നത് പറയുന്നത് എന്താ ഈ ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ആണ് പക്ഷെ എന്തോ സ്ലൈറ്റ്ലി എന്തോ ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും ഈ ഒരു ഡേറ്റയുടെ മീനും മീഡിയനും എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് നോക്കാം രണ്ട് ഈക്വൽ ആണോ എന്ന് നോക്കാം ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും കാരണം പ്ലോട്ട് പക്ക നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ പോലെയല്ല വന്നിരിക്കുന്നത് ചെക്ക് ചെയ്യാം വാല്യൂസ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് മീൻ വാല്യൂ എന്നത് ത്രീ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മീഡിയം ത്രീ എന്നും കിട്ടി അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ ആ പ്ലോട്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ അത് കണ്ടു അപ്പൊ നമുക്ക് മീൻ്റെ മീഡിയന്റെ വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് മീനും മീഡിയനും വാല്യൂ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അത് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഡേറ്റ നോർമലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മെഷർ ഓഫ് ഡിസ്പേർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മെഷർ ഓഫ് സ്പ്രെഡ് മെഷർ ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് മീഡിയൻ ഒരിക്കലും ഡേറ്റയുടെ മാർത്തില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു സെൻ്റർ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്കും റൈറ്റിലേക്കും ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് ഇപ്പൊ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ച് നമുക്ക് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് മീൻ വാല്യൂവിനാണ് അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് മീൻ ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്താലല്ലേ രണ്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ
റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അതിനകത്ത് ഒരു ലോവർ വാല്യൂ ഉണ്ടാവും ഒരു അപ്പർ വാല്യൂ ഉണ്ടാവും എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വാല്യൂ ഞാൻ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിളിൽ നമ്മൾ എടുത്ത എക്സാമ്പിളിനകത്ത് ഒന്ന് തൊട്ട് അഞ്ച് വരെയുള്ള വാല്യൂസ് ഞാൻ സേവ് ചെയ്ത് അപ്പൊ അതിന്റെ ലോ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വൺ ആയിരിക്കും ഹയർ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഫൈവ് ആയിരിക്കും ആ റേഞ്ച് അപ്പൊ എല്ലായിടത്തും വൺ ടു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓർഡറിൽ തന്നെ അല്ലല്ലോ തരുന്നത് പല ഒരുപാട് വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവും ഒരു വേരിയബിളിൽ തന്നെ അപ്പൊ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണ് റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് റേഞ്ച് റേഞ്ച് ഓഫ് ഇപ്പോൾ ഓക്കെ ഐറിസ് ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും എടുത്തേക്കുന്നത് ഐറിസില് സെപ്പറേറ്റ് ഡോട്ട് വിത്തിന്റെ റേഞ്ച് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കുക ടു ടു ഫോർ പോയിന്റ് ഫോർ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് പോയിന്റ് വാല്യൂസ് ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ലോവർ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഐറിസില് സെപ്പറേറ്റ് വിത്തിന്റെ ലോവർ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് ടുവും ഹയർ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫോർ പോയിന്റ് ഫോറും ആണ് അപ്പൊ ആ സെപ്പറേറ്റ് ഡോട്ട് ലെങ്തിന്റെ റേഞ്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് തൊട്ട് നാല് പോയിന്റ് നാല് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂസിനുള്ളിലാണ് നമ്മുടെ സെപ്പറേറ്റ് ഡോട്ട് വിത്തിന്റെ വാല്യൂസ് ഫുള്ള് കിടക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നൂറായാലും നൂറ്റമ്പത് റോസ് ആണെങ്കിലും അരിസിലും നൂറ്റമ്പത് റോസ് ആണുള്ളത് അതിൽ ആ നൂറ്റമ്പത് റോയിലെയും വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് തൊട്ട് നാല് പോയിന്റ് നാല് എന്ന് പറയുന്ന ആ റേഞ്ചിനുള്ളിലായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റർ ക്വാർട്ടർ റേഞ്ച് ആണ് ഇന്റർ ക്വാർട്ടർ റേഞ്ച് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കത് വ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ സമ്മറി എടുക്കും നമുക്ക് ആ വാല്യൂസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സമ്മറി ഓഫ് എടുക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഈ ക്വാർട്ടേൽ വാല്യൂ ഇന്റർ ക്വാർട്ടേൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് റേഞ്ച് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യു ത്രീ മൈനസ് ക്യു വൺ എന്ന ക്യു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് ക്വാർട്ടേലും ക്യു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടേൽ നമുക്ക് അതിനുള്ള വാല്യൂസ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഞാനിപ്പോ എക്സിന് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഫോർ സിക്സ് സെവൻ ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇത്രയും വാല്യൂസ് ആണ് നമ്മളുള്ളത് ഇതിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്റർ ക്വാർട്ടർ റേഞ്ച് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് അതിനുള്ള ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ മീഡിയം കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുവാണ് ഇങ്ങനെ തന്നെ വരണം എന്ന് നിർബന്ധം ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്തേക്കുന്ന ഓർഡർ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇട്ടേക്കുന്നത് അതിന് മീഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മിഡിൽ ആയിട്ട് വരുന്ന വാല്യൂ അപ്പൊ ഇവിടെ ടോട്ടൽ നമുക്ക് ഒമ്പത് വാല്യൂസ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോ നാല് ഇവിടെയും നാല് ഇവിടെയും നാല് അപ്പൊ നമുക്ക് ടെണ്ണ് നമ്മുടെ മീഡിയൻ ആയിട്ട് കിട്ടി ടെൻ നമുക്ക് മീഡിയൻ എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് സെക്ഷനില്ലേ നമുക്ക് ടെണ്ണ് മീഡിയൻ എന്ന് കിട്ടി സെൻട്രൽ വാല്യൂ ആണ് അതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡും റൈറ്റ് സൈഡും നമ്മൾ നോക്കുക ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് സെക്ഷനിലെ മിഡിൽ വാല്യൂ ഏതാ നോക്കണം ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എങ്ങനെയാ ഫോർ ഫോർ സിക്സ് സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് വാല്യൂസ് അല്ല അപ്പൊ അതിനൊരു സെൻട്രൽ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിലെ മിഡിൽ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന മീഡിയം എന്ന് പറയും സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടർ എന്ന് പറയും സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടർ അങ്ങനെ അത്രയും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്ക് തേർഡ് ഫസ്റ്റും ആണ് വേണ്ടത് മീഡിയനെ വെച്ചിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ അതിനെ രണ്ട് ക്വാർട്ടർ ആയിട്ട് തിരിക്കും അതിൽ നിന്ന് ആ തിരിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വാർട്ടേഴ്സിലെ മീഡിയൻ വാല്യൂ അല്ലെ സെന്റർ വാല്യൂ ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യും നമുക്ക് ഇവിടെ ഫോറും സിക്സും മിഡിലായിട്ട് വന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്യു ക്യു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ് ബൈ ടു എന്ന് പറയും എത്രയാണ് നമ്മുടെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് അഞ്ച് ക്യു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എങ്ങനെ വരും ഇവിടെയും രണ്ട് സെൻട്രൽ വാല്യൂ നമുക്കുണ്ട് ട്വൽവും ഫോർട്ടീനും ഇപ്പൊ ട്വൽവ് പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ ട്വന്റി സിക്സ് വരും ട്വന്റി സിക്സിന്റെ ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൈറ്റ് ടു ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ട്വന്റി സിക്സിന്റെ ഹാഫ് എ
Box plot use. Box plot in a median volume, a baki, quartile values, a display it under the box plot in a box plot to which Namaka, Engine and other view verna in a box plot. Munkarian and Kanye class of Arnaid with the maximum honor either. Quartile values are dark and dark and dark and dark median value. But the center is quartiles in the Tamil range. First, the first quartile value is 6. 6 to 3rd quartile is 12. Then the overall sum is 8. Then we have the quartile range is 8. This range is the data. Most accurate data. Most accurate data is the data. Normal distribution is the same. We have a variance in the same way. We have a clear range. We have a range. This is the first quartile, this is the third quartile. This is the total. Value and the Varanana eight in one number of find the Chedu. Panamala interquartile range, Enganiana, views in another country. Padamata interquartile range in the other number Kailola detail eight to accurate eye and the outlay silata eight to accurate eye detail range and interquartile range le cancer. Penamal in the normal distribution and the anum. That's uh, why you use the measures to distribute the data in the first section. We will see 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 the इतने बाकी कंडीशन ऐड वैरेंट का आनंद सर्व की लेंगी आ पराये ने इंदा नोरियो आईडी गिट्टा तले जाने इन्नते वीडियो बोलूँ का इन्हें प्लॉट ने बाकी ऐड आना एक्सप्लेन जी इधर बोए अ पाद चेया तवेरे अ द कंडीट्ट वैरिगा अ द वाला निंगला डाउट्स अंदा आने के लिए अ द तार कमेंट्स गुड़ क ओके थैंक यू